。沈良君竟然喜欢这个，何以不求取功名呢？家父定会助你一臂之力的。九连环都是新造的嘞，瞧一瞧，看一看啊，七巧板九连环都是新造的嘞，香囊金毛剑，好看又好玩啊！没人陪你玩啊，我陪你玩呗。没关系，我们去，我们可以去很多更不有意思的地方。你记清楚了，我要芍药。这脸上都是伤，这是我朋友。朋友，朋友。我且不问你他是谁，我只想问你，他心里有你吗？那即便没有我，我就可以抛弃自己的心意，转投他人了吗？譬如你现在心里还装着花大姑娘，可是爹娘明日就要你另娶他人，你愿意吗？心意二字，骗得了别人，骗不了自己。如计札赠剑，心意既然已经暗许，即便对方不能接受，我宁愿将此心意高悬于目。也不会再收回金许他人了焕儿啊，能得奖功千金的垂青，可是你几世修来的福气，还不快起来说两句？好，蒋兄，焕儿从未经历过这种场面，还是别让亲家见笑了。坐一把，沈兄太过谦了。焕儿一表人才，如同芝兰玉树一般。老夫也想听听焕儿的言谈。好，来来，你这老儿倒是挺会说话呀。坐下。哈哈哈哈，蒋兄来，啊，吃菜吃菜。哦，亲家送来的绣品啊，我都看过了。令千金的真值，着实精巧。那花鸟儿的都跟活了似的。我还跟我们老爷说呀，像这样的小娘子，这满皇都都找不出第二个呢。我们姨儿啊，自小娇养，也是这两年我才让她学学动动针线，也是怕出了格被人家笑话。没想到她还确实有一些聪慧。是，我觉得也是，啊，比巡芳院那群秋娘给我的荷包强多了。不会说话，把嘴闭上。这，秦芳院是什么地方？郑知秋，我敬你一杯。哦，嗨，我差点忘了，昨日我就光想着今天这个大事儿，呃，高兴过了头，就多赌了几把，让那群小子呀、啊、多灌了我好几功。今日实在是有些喝不下了，不好意思啊，郑知秋。来人。滚哪去！哎，小秋，来。哇，难怪蒋姑娘有这般美貌，原来是拜岳母所赐啊！哎，我若是早就知道岳母有这般风月，我都不知道向谁提亲了。放肆！你个逆子，把他给我拉去
。蒋兄，蒋兄，请留步。兄姐，你听我说，我不了，担不起。哎，兄姐。快走，快走，兄弟！岂有此理！岂有此理！皇族人人都天道不济，志明楼也要多弄些东西，不然往后出去发怎么去了？何止于此，实在这么下去，把金矿花石粮都吃不上了。君无道，天不祥，三年不落雨，五谷地里黄。进房间都有无稽之谈。只有新军化孩童下凡传唱歌谣，将王女提起。难道还要朕下一道罪体诏吗？黄伯父切莫为妖扰心，臣定会查明原委。嗯、你初来乍到，还不知咱们金阳城有一尊活神仙，人称皓月仙使。这位皓月仙使又是什么？他呀，是三年之前被七星楼请来金阳供奉的。哦，对了。年头的时候，他就说过要闹旱灾，这不就应验了吗？我心悲悯，为尔等消灾除厄，护佑平安。多谢仙使。叶夕，该为自己成个家了。你若选中了哪家的女儿？你就送给他做个定礼吧，花珍，送给你。你失去的那些，最终都会回到你身边来。无论前面是什么样，我们彼此陪着，就这么一直走下去。儿女之间萌生情谊很正常。你这么聪明，也应该能明白。你跟燕西在一起，只会害了他。燕西对朕的这份忠心，不可以有任何干扰。一切干扰这份忠心的，在朕这里都有草芥。沈家罪及九族，超没家产。华晨，我别无选择。我不能再成为他逼迫你、利用你的借口。对不起。学生以为，满朝文武，若论忠友，无人可及华贵。你与那花衣正的孙女定过亲是吧？上回去凤翔宫，走的似乎不是这条路。你祖父、你父亲，都一样，太自以为是，敢在朕面前胡言乱语，我就灭了他满门。进宫了。同太后娘娘那次一样，来了个内侍，传了个口谕，让姑娘带着点心进宫去了。你说此刻去找他，你且想想，你黄伯父会如何对他？不管是他们还是你，在朕眼里都无关紧要。陛下的一句无关紧要，落在别人头上，那就是念顶之灾。无论是花家、王家、李家，对于陛下来说都是一样的无关紧要。哦，唱完了。神府上下所有人都在，就是魏家公子使唤。我知道他在哪。喂，你们疯了吗？你们是要取下城墙吗